महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने आपण उपवासाचे वेगळे वेगळे पदार्थ पाहत आहोत त्यामध्ये आज आपण पाहणार आहोत की झटपट होणारा आणि चटपटीत असा रताळ्याचा केस कसा बनवतात ते बाजारामधून मी हे गुलाबी कलरचे रताळे आणलेले आहेत हे कंद आहे म्हणजे बटाटे जसे आपले कंदमुळं असतात तसे रताळे पण कंदमुळं आहेत यामध्ये तीन प्रकार येतात हे गुलाबी रंगाचे येतात व्हाईट रंगाचे येतात आणि थोडे केशरी रंगाचे येतात तर तुम्हाला जसे मिळतील तसे तुम्ही बाजारातनं घेऊन या मी हे अर्धा किलो आणलेले आहेत हे तीन ते चार व्यक्तींसाठी पुरे होतात आता महत्त्वाचं म्हणजे रताळ रताळे बाजारातनं आणताना ते कुठनं किडके आहेत का हे पाहणं फारच गरजेचं आहे कारण कंदमुळं असल्यामुळे त्याला आतमध्ये किड पण असू शकते त्यामुळे हे पाहून घ्यायचे किंवा किंवा रताळ्यामध्ये एक वेगळा वास येतो ते पण तुम्ही पाहून मगच ते रताळे तुम्हाला उपयोग खाण्यासाठी उपयोगात आणायचे आहे जेव्हा हे तुम्ही रताळ्याचे पदार्थ करता तेव्हा तुम्ही त्याला कापून पहा तुम्हाला ते भाजून खायचे असो उकडून खायचे असो किंवा किस बनवायचं असो त्याला थोडंसं कापून आतमध्ये चेक करून मगच हे रताळे खाण्यासाठी उपयोगात आणा आता हे रताळे मी दोन तीन पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहे तुम्ही जर रताळे एक पंधरा वीस मिनिट पाण्यात भिजवून ठेवले तर त्याची असणारी माती ही निघून जाते तुम्ही पाहू शकता मी तरी धुतले ते दोन पाण्याने ते स्वच्छ दिसत आहेत मग अजूनही राहिलेले काही माती असेल तर ते एक दहा मिनटं जरी आपण रताळे भिजवले पाण्यात तर ते स्वच्छ होतात हा रताळ्याचा किस बनवण्यासाठी आपल्याला हवं आहे शेंगदाणे मी थोडेसे घेतलेले आहे हे सुकं खोबरंही मी घेतलेलं आहे आता हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त टाकू शकता त्याच्याबरोबर सैंदव मीठ आहे तुम्ही साधं मीठ पण वापरू शकता जिरे खात असाल तर तुम्ही जिरे वापरू शकता त्याबरोबर आपल्याला हिरवी मिरची हवी आहे की आता आवश्यकतेप्रमाणे दोन किंवा तीन हिरव्या मिरच्या मी त्यामध्ये टाकणार आहे आणि थोडासा एक चमच्याभर लिंबाचा रस घालणार आहे आणि आपल्याला साजूक तूप लाव लागणार आहे हे पहा दहा मिनटं मी पाण्यात रताळे ठेवले तर आहे ती पण सगळी माती निघून गेलेली आहे आणि रताळे आपले स्वच्छ झालेले आहेत आता या रताळ्याच्या वरची मी सालं काढणार नाही आहेत उकडून जेव्हा आपण घेतो तेव्हा साले सालं काढली जातात पण किसायला आपल्याला सालं काढायची नाही आहेत कारण सालामध्ये पण आपल्याला आवश्यक मूल्य मिळतात आता मी परत दुसरे एक स्वच्छ पाण्याने याला धुवून घेणार आहे हे रताळे मी असे साईडचे हे कट करून घेत आहे आता इथे मला थोडंसं काळपट दिसते म्हणून मी थोडंसं वरून शिलून पाहिलं आतमध्ये चांगलं आहे ठीक आहे मी आता याचे दोन तुकडे करून घेते आणि अशा प्रकारे आपल्याला हे सर्व रताळे किसून घ्यायचे आहेत तर मध्ये मध्ये असं चेक करत राहायचं रताळं आतमध्ये कसं निघतं येते रताळ्याचा किस मी तयार करून घेतलेला आहे त्यामध्ये वरती थोडंसं कुठे मला बरोबर वाटलं नाही ते मी असं कटरने बाजूला काढलेलं आहे आणि मी मध्ये मध्ये थोडेसे याचे छोटे छोटे तुकडे थोडेसे खाऊन पाहिले ते चांगले आहेत की नाही ते चांगले आहेत आता मी हे शेंगदाणे आता ह्या रताळाला जेवढं की कूट लागेल तेवढं मी शेंगदाणे घेणार आहे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता आता मी यामध्ये तुम्ही दोन किंवा तीन मिरच्या घेऊ शकता मी या सा तीन मिरच्यामध्ये घेत आहे हे आत्ता अर्धा चमचा सेंदो मीठ घेत आहे आणि आता हे मी अर्धा चमचा जिरं घेत आहे आणि आता हे मी मिक्सरला ओबड धोबड वाटून घेत आहे कमी जास्त मिक्सरचा स्पीड करत हे मी थोडंसं ओबड धोबड मिरची आणि शेंगदाणे वाटून घेतलेले आहेत साधारण मी हा भाजीचा मिडियम चमचा आहे माझा तो भरून तूप घेतले तुम्ही शेंगदाण्याचं तेल घेतलं तरीही चालेल आता हे शेंगदाणे आणि हिरवी मिरची घा वा, वाटलेले यामध्ये कढईमध्ये थोडे परतून घेते आपण याला एक मिनिट परतून घेऊ म्हणजे हिरव्या मिरचीचा कच्चेपणा कमी होतो आपले आता शेंगदाणे आणि हिरवी मिरची परतून घेतलेत मी थोडेसे आता यामध्ये मी की सगळा मिक्स करत आहे अतिशय पटकन ही रेसिपी होते आणि लागते खूप छान आता रताळाच्या सेवनाने पोट लवकर भरतं आणि डाएटमध्ये या रताळं खा म्हणून सांगितलं जातं तर आता परदेशामध्ये डाएट म्हणून याचा उपयोग करतात पण आपल्याकडे अशी संस्कृती आहे की आपल्या आहारात सणावारांच्या निमित्ताने हे खाणं आपल्या आहारात येतं आणि आपल्याला त्याचं बेनिफिट मिळतं याला स्वीट पोटॅटो पण म्हणतात 
आता यामध्ये आपण थोडंसं वरून हे खोबरं घालूया आपण अगोदर सैंदो मीठ थोडं घातलेलं आहे अजून थोडंसं मी सैंदो मीठ घालत आहे पाव चमचा सौ सैंदो मीठ घातलेलं आहे आणि हा थोडा अर्ध्या लिंबाचा रस आहे तो पण यामध्ये मी मिक्स करत आहे तसं पाहिलं तर रताळा हा पिष्टमय पदार्थ आहे ह्याच्या सेवनाने आपल्याला भूक कमी लागते आणि याचं स पचन पण सावकाश होतं म्हणून आपलं आहार कमी घेतला जातो आणि आपलं वजन कंट्रोलमध्ये राहण्यासाठी मदत होते आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर त्याला एक थोडासा पाण्याचा आपल्याला शिपका द्यायचा आहे म्हणजे रताळाचा किस एकदम मऊ शिजला जातो हे पहा साधारण अर्धी वाटी पाणी मी घातलेलं आहे आणि या पाण्याच्या वाफेवर हा किस आपला अगदी छानपैकी शिजला जातो थोडंसं मी अजून पाणी घातलेलं आहे गॅस आपल्याला मंदच ठेवायचा आहे खूप पण पाणी नाही घालायचं मग ते सगळं चिकट होऊन जातो किस हे पा आता छान नाही पाहिजे एका वाफेवर शिजतो तो यावर आता आपण एक झाकण ठेवूया दोन मिनिट याला शिजवून घेऊया आता हा किस आपण व्यवस्थित परत मिक्स करून घेऊया या रताळ्यामध्ये फायबरचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे हे पचाय पचायला हळूहळू पचतं आणि मग आपली या त्यामुळे शरीरातील साखरेचं नियंत्रण व्यवस्थित ठेवलं जातं म्हणजे तुम्ही हे रताळ्याचं किस उकडून मुलांना पण अधेमध्ये देत जा वयस्कर माणसांना देत जा तुम्ही घेत जा आजकाल आरोग्याची काळजी घेणं फार गरजेचं झालेलं आहे या रताळांमध्ये विटॅमिन ए आणि सी जीवनसत्वे असतात त्यामुळे आपल्याला रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण होते आणि त्यामुळे आपलं रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि शिवाय याच्यामध्ये कॅल्शियम असल्यामुळे आपल्याला हाडांना पण याच्यामुळे ह्याच्या सेवनाने मजबूती येते या रताळ्यामध्ये लोह भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे आपल्या शरीरातली हिमोग्लोबिनची पातळी पण वाढते तर तुम्ही असे काही उपवासाच्या निमित्ताने म्हणा किंवा असेही हे पदार्थ वारंवार करत जा हे तुम्ही टिफिनमध्ये नेऊ शकता नाश्त्याला खाऊ शकता तर तुम्ही अवश्य हा रताळ्याचा केस करून पहा खा आणि त्याचे अभिप्राय मला कळवा पाहिजे तर तुम्ही थोडं टेस्ट करून पाहू शकता मग त्यामध्ये तुम्हाला मीठ वगैरे कमी असेल तर मीठ टाकू शकता मिरची कमी असेल तर टाकू शकता मीठ जास्त झालं असेल तर थोडं शेंगदाण्याचा कूट घालू शकता आता मी यावर झाकण ठेवते आणि गॅस बंद करून टाकते मग दोन मिनटांनी आपण सर्व करूया रताळ्याच्या किस बरोबर खाण्यासाठी मी ही अगदी बटाटे टाकून मऊ लुसलुशीत खिचडी बनवलेली आहे या खिचडीचं पण मी व्हिडिओ टाकलेला आहे तुम्हाला बटाटे नको असतील तर तुम्ही बटाटे न टाकता पण खिचडी बनवू शकता अगदी छान पा एकदम मऊ झाली आहे खुल्ली झालेली आहे तर तुम्ही हा पण व्हिडिओ अवश्य पहा आपला हा रताळ्याचा चटपटीत किस तयार झालेला आहे हा तुम्ही असाही खाऊ शकता लुसलुशीत खिचडी बरोबर पण खाऊ शकता बगर बरोबर खाऊ शकता त्यासोबत तुम्हाला तुम्ही दही घेऊ शकता दह्यामध्ये तुम्ही सा हे तुम्ही प्लेन दही घेतलेलं आहे तुम्ही या यामध्ये दह्यामध्ये साखर घालून घेऊ शकता किंवा मी काल उपवासाचे बटाटे वडे दाखवले त्यामध्ये दह्याची चटणी दाखवलेली आहे तशी चटणी बनवून पण या किसासोबत खाऊ शकता अशा पद्धतीने आपले हे उपवासाचे रताळ्याचा किस तयार झालेला आहे मला आशा आहे तुम्हाला हा झटपट होणारा रताळ्याचा किस नक्कीच आवडेल आपण नक्कीच करून पाहताल व आपल्या घरातल्या मेंबरला खाऊ घालताल माझ्या रेसिपीला तुम्ही लाईक करा शेअर करा माझ्या प्रतिभा फिरोद्याज किचन चॅनेलला सबस्क्राईब करा शेजारील बेल आयकॉन बटन दाबा आपल्या सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद